in this video we will discuss methodology of economics as a social science this is part 1 of the five videos part 1 is related with economics as a social science part 2 is related with hypothesis theory and law assumptions are explained in part 3 part 4 explains positive and normative economics and finally in part 5 we will discuss deductive and inductive methods to construct economic theories this is part 1 here we will discuss economics as a social science every science every science means koi bhi science ho chahe physics chemistry bio economics any science derives hypothesis generalizations principles laws and theories which explain the behavior of phenomena it studies कोई भी जो साइंस है उसमें हाइपोसिस बनाए जाते हैं हाइपोसिस क्या होते हैं वो हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे जर्नलाइजेशंस बनाई जाती हैं हाइपोसिस मींस कोई एक इमेजिनेशन से कोई एक मार्केट के एक्सपीरियंस से कोई कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है फिर उसको चेक किया जाता है क्या वो सभी जगह पर एप्लीकेबल है या नहीं नैन उसके बेस पे फिर सिद्धांत बनाए जाते हैं प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं लॉज बनाए जाते हैं एंड थ्योरीज बनाई जाती हैं तो ये सभी का जो काम है लॉ का थ्योरी का ये काम है जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसके बिहेवियर को देखना for deriving generalizations and theories generalizations and theories banane ke liye it has to adopt a certain methodology to koi na koi tarika hum apnayenge jaise koi bhi kaam karne ka hum koi tarika apnate hain aise hi kisi cheez ko kisi science ko study karne ke liye uske behavior ko samjhne ke liye hum koi tarika apnayenge us tarike ko hum kehte hain methodology मेथड से ही बना है ये मेथडोलॉजी वन ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सीज इन इकोनॉमिक्स रिलेट्स टू द काइंड ऑफ मेथड्स टू बी अडॉप्टेड टू डिस्कवर जर्नलाइजेशन एंड थ्योरीज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल्स अब इकोनॉमिक्स में जब हम जर्नलाइजेशन बनाने के लिए थ्योरीज बनाने के लिए जब कोई मेथड यूज करते हैं तो उस मेथड को यूज करने में कंट्रोवर्सीज हैं कंट्रोवर्सीज मींस जैसे लास्ट वीडियो के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिडक्टिव मेथड है इंडक्टिव मेथड है तो कौन सा मेथड यूज करें ये वाला यूज करें ये वाला यूज करें तो इसमें डिफरेंट व्यूज हैं इकोनमिस्ट्स के जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं इकोनमिस्ट जिनको डील करते हैं वो कौन से वेरिएबल्स होते हैं लाइक प्राइसेस, क्वांटिटीज डिमांडेड एंड सप्लाइड मनी सप्लाई नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट वेजेस प्रॉफिट्स ये सारी चीज़ें हैं और भी ऐसा कुछ जिनसे इकोनमिस्ट का रिलेशन है नो व्हाट इज़ द बेसिक फ्लो इन द इकोनमी अब ये जो बेसिक फ्लो है इसके ऊपर एक और वीडियो है जिसमें हाउ डू पीपल इंटरेक्ट दिखाया हुआ है थ्री बेसिक कोऑर्डिनेशन टास्क हैं व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस उसमें भी ये बेसिक फ्लो इकोनॉमी का दिखाया हुआ है दिस इज अ टू सेक्टर मॉडल जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर है और बिजनेस सेक्टर है 
households or consumers they demand goods in the product market अब consumer market में जाते हैं goods की demand करते हैं and producer supply these goods in the market producer market में आते हैं इन goods को लेके sell करने के लिए तो ये एक market है जहाँ पे goods producer लेकर आते हैं supply करते हैं sell करने के लिए consumer demand करते हैं goods को use करने के लिए इस market में तो on the basis of this demand and supply the price of the goods is determined in this market this similarly in factor market जो consumers हैं household sector के लोग हैं वो आते हैं अपनी services को land, labor, capital को sell करने के लिए तो ये inputs की supply करते हैं यहाँ पे क्योंकि land, labor, capital जो है वो input है and producers और business firms आती हैं यहाँ पे इन factors की demand करने के लिए इस market में क्योंकि production करने के लिए firm को land, labor, capital चाहिए तो ये land, labor, capital लेने के लिए factor market में आते हैं तो फैक्टर मार्केट में क्या होता है फैक्टर मार्केट में फैक्टर की प्राइस डिटरमिन होती है फॉर एग्जांपल वेज रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट तो दीस थिंग्स आर डिटरमिनड इन द फैक्टर मार्केट दिस इज द बेसिक फ्लो इन इकॉनमी इन द टू सेक्टर मॉडल वी कैन एक्सटेंड दिस फ्लो फॉर द थर्ड सेक्टर आल्सो थर्ड सेक्टर इज द गवर्नमेंट एंड वी कैन आल्सो एक्सटेंड दिस फॉर द फोर्थ सेक्टर मॉडल फोर्थ सेक्टर इज द फॉरेन सेक्टर तो गवर्नमेंट जब आएगी तो गवर्नमेंट मान लो हमने यहाँ पे ऐड की तो ये लोग गवर्नमेंट को टैक्स देंगे ये लोग गवर्नमेंट को टैक्स देंगे गवर्नमेंट फिर इनको सब्सिडीज़ देगी और अगर हम फॉरेन सेक्टर ऐड कर लेंगे मान लो तो हम एक्सपोर्ट करेंगे और वहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे तो ऐसे फिर हम इसको थ्री सेक्टर के लेवल तक या फोर सेक्टर के लेवल तक एक्सपेंड कर सकते हैं नो इकनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस Whether economics is a science or not, क्या economics a science है या नहीं It depends upon what we consider a science to be. अब ये economics a science है या नहीं ये किस चीज़ पर depend करेगा ये depend करेगा कि हम science किस को कहते हैं According to some scholars, economics is not a science. कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स साइंस नहीं है क्यों बिकॉज द लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स आर नॉट यूनिवर्सल इसके जो लॉज हैं वो यूनिवर्सल नहीं है एंड नॉट डेफिनेट डेफिनेट नहीं है एज दोज ऑफ द न्यूमेरिकल साइंसेस लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी एट्सट्रा तो इनके जो लॉज हैं ये डेफिनेट हैं डेफिनेट मीन्स जैसे मान लो फिजिक्स है आपने कोई स्विच ऑन किया लाइट का तो लाइट ऑन हो जाएगी आप चाहे दिन में करो ये काम चाहे रात को करो चाहे आप इंडिया में करो चाहे यूएसए में करो तो इनके जो रिलेशनशिप है वो डेफिनेट है यूनिवर्सल है सिमिलरली केमिकल कंपाउंड्स हैं ए केमिकल को बी केमिकल में मिक्स करके मान लो सी केमिकल बनेगा तो वो यूनिवर्सल है कहीं भी कभी भी किसी भी जगह पर ये हो जाएगा बट जो इकोनॉमिक्स के लॉज हैं वो ऐसे डेफिनेट नहीं होते जैसे मान लो ए इन के पास हज़ार रुपये इनकम है बी के पास हज़ार रुपये इनकम है तो ये ज़रूरी नहीं होता कि ए जितना अमाउंट स्पेंड करेगा बी भी उतना ही अमाउंट स्पेंड करेगा ये ज़रूरी नहीं है अगर ए एंड बी की दोनों की सिमिलर कंडीशन हों तो भी ज़रूरी नहीं कि दोनों सेम अमाउंट स्पेंड करेंगे इट मीन्स इनकम में से कितनी कंजम्पन होगी ये हम डेफिनेट नहीं कर सकते हर इंडिविजुअल के लिए हर इंडिविजुअल का अपना अपना बिहेवियर है तो क्योंकि इकोनॉमिक्स के लॉज यूनिवर्सल नहीं हैं डेफिनेट नहीं हैं इस वजह से कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि इकोनॉमिक्स साइंस नहीं है बट कंट्रेरी टू एट रॉबिन्स फ्रीडमैन एट्सट्रा दे थिंक दैट इकनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस अब ये कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इकनॉमिक्स साइंस है एंड इकनॉमिक्स सोशल साइंस है 
सोशल साइंस मीन्स समाज का विज्ञान ए सोशल साइंस स्टडीज वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज अब सोशल साइंस जो है वो ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करती है अब जो बायो है मेडिसिन है वो ह्यूमन की बॉडी को स्टडी करती है बट जो सोशल साइंस है सोशल मीन्स समाज में एक इंसान कैसे बिहेव कर रहा है दूसरों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है तो ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है देर फोर इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर इट्स लॉस टू बी यूनिवर्सल एंड डेफिनेट क्योंकि हम ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करते हैं ह्यूमन का बिहेवियर यूनिवर्सल नहीं हो सकता डेफिनेट नहीं हो सकता इसलिए ज़रूरी नहीं कि ये वाली कंडीशन यूनिवर्सल एंड डेफिनेट वाली कंडीशन इकोनॉमिक्स से अप्लाई हो तो क्योंकि ये कंडीशन इकोनॉमिक्स पे अप्लाई नहीं होती इसलिए हम इकोनॉमिक्स को साइंस बोल सकते हैं बट दिस इज़ नॉट एन अमेरिकल साइंस इसकी तरह तो ये नहीं है इट इज़ ए सोशल साइंस साइंटिफिक लॉज आर दोज लॉज विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेस एंड अफेक्ट्स ऑफ एन इवेंट अब साइंस के जो लॉज होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि स्विच ऑन होगा उसका अफेक्ट क्या पड़ेगा कि लाइट ऑन हो जाएगी जैसे ही आप स्विच को दबाओगे तो स्विच को दबाना कारण हुआ लाइट का ऑन होना अफेक्ट हुआ तो ये साइंटिफिक लॉ है इकनॉमिक्स लॉज आर ऑल्सो साइंटिफिक लॉज इकनॉमिक्स के लॉ जो हैं वो भी साइंटिफिक हैं बिकॉज दीज लॉज एस्टेब्लिश कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन इकनॉमिक इवेंट्स अब कारण एंड प्रभाव कॉज एंड अफेक्ट स्टडी किया जाता है साइंस में कि कौन सा कॉज है कौन सा अफेक्ट है या इस कॉज का क्या अफेक्ट है तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स में भी हम कॉज अफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं जज्ड बाय दिस स्टैंडर्ड अगर हम इसे हिसाब से देखें कि इकोनॉमिक्स में कॉज एंड अफेक्ट का रिलेशन स्टडी किया जाता है इट कैन बी सेट दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस है अगर हम इसे हिसाब से देखें कि क्या इसके लॉज यूनिवर्सल हैं क्या इसके लॉज डेफिनेट हैं तो इस हिसाब से तो इकोनॉमिक्स से साइंस नहीं है बट अगर हम इस हिसाब से देखें कि क्या इसमें कॉज एंड अफेक्ट की स्टडी हुई तो उस हिसाब से इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है तो इकोनॉमिक्स इज रिगार्डेड एज अ सोशल साइंस जैसे मैंने ऊपर बताया बिकॉज इट यूज साइंटिफिक मैथड्स टू बिल्ड थ्योरीज अब इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज बनती हैं वो भी डिडक्टिव इंडक्टिव साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको यूज़ करके ही बनती हैं दैट कैन हेल्प एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें हम इंडिविजुअल्स का बिहेवियर कॉज एंड अफेक्ट का ग्रुप्स का बिहेवियर कम्युनिटी का बिहेवियर एंड ऑर्गनाइजेशन का बिहेवियर गवर्नमेंट का बिहेवियर फर्म का बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं so this was about the economics as a social science now for hypothesis theory and law assumptions positive and normative economics deductive and inductive methods to construct economic theories must watch all other four parts of this video thank you thanks for watching this video